హాయ్ ఎవరివాన్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ బయలుదేరాం అనుకుంటున్నారు మీరందరు కూడా అక్కడే బయలుదేరి ఉంటారు అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మూవీకి సర్లేరు నీకెవరు మూవీ చూడ్డానికి వచ్చామన్నమాట సో మేము ప్లస్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కలీగ్ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చాము ఇది ఇంటర్మేషన్ కూడా అయిపోయింది సో మూవీ వాజ్ గుడ్ చూడొచ్చు ఒకసారి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో అంత టాప్ మూవీస్ అయితే ఏం రావట్లేదు కానీ మహేష్ బాబు కొంచెం పెద్ద హీరోలు మూవీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు చూడ్డానికి వెళ్తారు కదా సో అలాగా చూడ్డానికి వచ్చాము ఈ సీజన్లో వరుసనే టూ త్రీ మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యాయి సో ఇది ఆ మూవీస్ మూడిట్లో కొంచెం బెటర్ అని దానికి వచ్చాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అనమాట ఆల్రెడీ మేము సంక్రాంతి భోగి పర్పస్కి ఊరికి బయలుదేరాము సో రాత్రి ఏదైతే డ్రెస్ వేసుకున్నానో అదే ఉంది కాబట్టి జర్నీయే కాబట్టి మళ్ళీ అదే వేసేసుకున్నాను సో ఊరు దగ్గరికి వచ్చే కొలది ఆ అట్మాస్ఫియర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ముందు గ్రీనరీ వేరేలాగా ఉంటుంది ఇంకా మన వెస్ట్ గోదావరి సైడ్ వస్తూ ఉంటే ఇంకా కాస్త నేచర్ అనేది లుక్ మారిపోతూ ఉంటుంది సో మేము దగ్గరలో అక్కడ ఆగితే ఆ నిదానంగా అలా నవ్వులుతూ ఉంటుంది కదా చాలా కూల్గా అది చూసి తీసాను అనమాట తర్వాత మా ఊరు దగ్గర దగ్గరికి వచ్చేసాం కాబట్టి మేము భీమవరం దగ్గర ఉంటామన్నమాట చాలామంది అడిగారు మీ ఊరు ఎక్కడ అని సో భీమవరం అండి భీమవరం సైడ్ ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఊడుకులు అంటారా అవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సో ఇలా గుత్తు గుత్తు కింద ఒక్కొక్క ప్లేస్లో విసిరేస్తూ ఉంటారు తర్వాత పనికి వస్తారు కదా ఇలా ఊడుపులకి వస్తారు కదా వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి గుచ్చుతారు సో అది చూడ్డానికి భలే ఉందనేసి తీసాను తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా చేంజ్ అనిపిస్తుందో హాల్లో సో దెర్ ఈజ్ అ స్లైట్ టూ చేంజెస్ ఒకటేమో మీకు వెనకాల షెల్ఫ్ ఇక్కడ ఎంటీగా అనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ నేను మా అవే గారిని పోయినసారి వచ్చినప్పుడు చెప్పాను ఇలా చేయించి ఉంచండి ఎల్ఈడి పెట్టేసి అంటే కొనేసి ఇక్కడ పెడదాము అనేసి చెప్పాను ప్లస్ అది కూడా చేంజ్ చేశారు మా అవే గారు ప్లస్ వైట్ వాష్ కూడా అయింది వైట్ వాష్ ఓన్లీ హాల్ వరకే అయింది మిగతా గదుల్లో అవ్వలేదు సో దిస్ అ చేంజ్ సో ఊరికి వచ్చామంటే రాముడు ఎంట్రీ లేకపోతే చాలా మంది మిస్ అయిపోతున్నారు కదా మేము రాగానే కాసేపు తర్వాత మిస్టర్ రాముడు కూడా వచ్చేసారు మా మామయ్య గారే పిలిచారు చిన్న చిన్న కొన్ని పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ గొనపంతో ఇలా తీస్తారు అదర్వైజ్ అయితే దీని తొక్క రాదు మిషన్స్తో అయితే మే ఫ్యాక్టరీస్లో అలా తీస్తారు కానీ ఇంట్లో తీయాలంటే ఇట్లనే తీయాలి సో అది కూడా షూట్ చేశాను కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఊర్లో సో ఇట్స్ మస్ట్ టు క్యాప్చర్ దోస్ సో మేము వచ్చేటప్పటికి మధ్యాహ్నం మూడ్ అయిపోయింది ఇంకా టీ అది తాగిన తర్వాత ఫోర్ కల్లా ఇక్కడ హౌస్ హెల్పర్ ఈవినింగ్ పూట కూడా వచ్చేస్తుంది ఇంకా పండగ కాబట్టి ఏదైతే కింద ఇది మట్టి ఫ్లోర్ ఉంది మొత్తం అంతా కూడా పేడతో కళ్ళా పేస్తారు ప్లస్ ముగ్గులు వేస్తారు అవన్నీ కూడా అమ్మాయి చేస్తుంది ప్లస్ ఈ లోపు సిలిండర్ కూడా వచ్చేసింది ఇంకా పిల్లలు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చాలామంది చుట్టాలు వచ్చేసారు ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఆదిత్య కూడా వాడు బ్యాట్ తీసుకొచ్చాడు బాల్ తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ క్రికెట్ మొదలైపోయింది పిల్లలందరూ పట్టుకొని ఇంత ఇంత తెగ ఏమంటారు ఫీల్డింగ్ ఇంకా బౌలింగ్ చేయించేశారు సో ఈయన నాతో అనేది ఇంకా చాలా అని చెప్పు ఆదిత్యకి లేకపోతే రెస్ట్ ఉండట్లేదు అన్నారు కానీ అభిషేక్ పాపం ఒకడే అయిపోయాడు వాడు హై అంటే వాడి సైజ్ కన్నా అందరు పెద్దోళ్ళు కాబట్టి వాడిని ఎవరు ఆడిపిస్తలేదు అందుకని అలా సాడ్గా ఇటు వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట కాసేపు తర్వాత నేను కూడా లోపల వచ్చేసాను నాతో కూడా ఫీల్డింగ్ చేయించారు కానీ నేను ఫీల్డింగ్తో పాటు బ్యాటింగ్ కూడా చేశాను ఇంకా తర్వాత 
లోపలికి వచ్చి కొంచెం పక్కది సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈ బెడ్షీట్ ఉంది కదా నేను అక్కడ తీసుకున్నాను చూపించాను కదా మీకు మీషోలో సో ఇక్కడ బెడ్షీట్లు అన్నీ కూడా కొంచెం పాతగా అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇది ఒక బెడ్షీట్ తెచ్చాను కంగారు కంగారులో బయలుదేరాం అనమాట యాక్చువల్లీ మేము బయలుదేరి ప్లాన్ ముందు ఉండే తర్వాత క్యాన్సిల్ అయింది కొంచెం ఇంకో ఆఫీస్లో లీవ్ అది ప్రాబ్లం అయ్యి కంగారు కంగారుగా బయలుదేరాం అనమాట సో ఇంకో బెడ్షీట్ పెడదాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు అది సో ఇది తీసుకొచ్చి ఇది వేసేస్తున్నాను అనమాట ఇది చాలా బాగుంది బెడ్షీట్ కలర్ఫుల్గా ఉంది చాలా కామ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది అనమాట కలర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వచ్చాక ఇదంతా సెటప్ మార్చేసిన తర్వాత ఈ బెడ్షీట్ మీకు లింక్ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వస్తుంది మీషో నుంచి తీసుకున్నాను కదా సో మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు చాలా కలర్ఫుల్ బెడ్షీట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సో మీరు కింద లింక్ని ఫాలో అయిపోతే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ టు వర్డ్స్ పర్చేసింగ్ దిస్ ఇంకా అన్ని బెడ్షీట్స్ కూడా ఇంకా పిల్లో కవర్స్ అన్నీ కూడా మార్చేశాను సో అలా కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత నాకు కూడా కొంచెం ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది సో దీని తర్వాత నేను కూడా ఇంకా వచ్చాక బట్టలు మార్చుకోలేదు మార్చుకున్నాక నేను కొత్తది నేను షీ నుంచి తీసుకున్న ఒక గౌన్ ఉంది కదా అది వేసుకున్నాను ఇదనమాట కింద కొంచెం తడిసింది ఇప్పుడే వాష్ చేసుకొని వచ్చాను కదా సో చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా లుక్ కూడా బాగుంది చాలా ఏమంటారు చాలా మంచి కలర్ అనమాట ఈ కలర్లో నాకు నైటీ అవి లేవు సో ఇది తీసుకున్నాను ఇంకా నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే పిల్లలు ఇద్దరు కూడా అస్తమాన హ్యాపీ పొంగుల్ హ్యాపీ సంక్రాంతి అని విష్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అభిషేక్ చూడండి మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి విష్ చేస్తాడు మీరు కూడా చెప్పండి రిప్లై మళ్ళీ షేక్ అండ్ నాకు ఎన్నోసార్లు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆదిత్య వచ్చి ఇచ్చాడు మళ్ళీ వాళ్ళ డాడీకి కూడా ఇస్తా ఉన్నారు ఈయన ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే డాడీ డాడీ అంటానే ఎవరైనా నేను అన్నాను తొందరగా చెప్పాను లేకపోతే ఆపడు అనేసి సో చూసారు కదా నేను వచ్చినప్పుడు బయటికి అప్పుడు జనాభా తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది వచ్చేసాము సో నేను ఆల్రెడీ అంటే మా హస్బెండ్ టీ తాగేశారు నాకు కప్పు ఇచ్చారు తర్వాత నేను కూడా తాగుతూ ఉన్నాను ఇంకా మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి అలాగా ఈ ఏమంటారు భోగి గురించి ఇవంతా గ్యాదర్ చేస్తూ ఉన్నారు సో సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా అందరు వచ్చేసారు మేము అప్పుడే వచ్చేసాము రాత్రి కూడా లేట్ అయిపోయింది పొద్దున్న లెగాలంటే బయటకు రావాలంటే చలేస్తుంది కొంచెం మార్నింగ్ టైం లెగంగానే బయటకు వస్తే కొంచెం చల్లాగా ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఏం ఉండలేదు ఇంకా అవి కాలుతున్నాయి కాబట్టి ఏంతో ఎగురుతాయి కదా దాంట్లో అవి వచ్చి కంటిలో పడుతున్నాయి ఇంకా అందరితో షేక్ హ్యాండ్స్ పలకరింపులు అన్నీ జరుగుతున్నాయి మెయిన్లీ మా చుట్టాలు అయితే ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే సంక్రాంతికి మాత్రం మేము అందరిని సంవత్సరానికి ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూస్తాం మధ్యలో ఎప్పుడు మిస్ అయినా సరే ఎందుకంటే ప్రతి పండగకి అయితే అందరూ రారు కానీ సంక్రాంతికి మాత్రం అందరూ ఎక్కడ ఉన్నా సరే టికెట్ చేయించుకొని ఖచ్చితంగా వస్తారు సో అది ఒక మంచి విషయం ఈ రోజుల్లో ఈ అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో ఉండవు కానీ ఇలాంటి ఉంటే బెటర్ అందరు కలిసినప్పుడు ఎన్నో ఏమంటారు మెమోరీస్ ఇలా స్టోర్ అవుతాయి చాలా సందడిగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు వరుసలతో పిల్లడం అక్క చిన్నక్క పెద్దక్క ఇవన్నీ మామయ్య బాబాయ్ బావ ఇవన్నీ పిలుపులు వింటుంటే చాలా బాగుంటుంది నాకైతే చాలా నచ్చుతుంది ఇంకా ఇక్కడ చూడండి మా పెద్ద 
మామయ్య గారి వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట ఈయన ముందంతా ఈ తుప్పల్లో ఉంచి కర్రలన్నీ వేరుకుని తెచ్చారు కదా ఇంకా కలిసిపోయి ఆ గొనపం అక్కడ పెట్టి అలా స్టాండ్లో నుంచున్నారు కెమెరా రాగానే పోజ్ మార్చేసుకున్నారు అనమాట సో మళ్ళీ రా నిన్న క్రికెట్ అయిపోయింది మళ్ళీ క్రికెట్ మొదలెట్టేశారు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్లు అన్నీ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వచ్చాను నేను సో యాక్చువల్లీ బూరెలకి అన్నీ స్టార్ట్ చేశారు కానీ బూరెలకి అది ఏదైతే పిండి ఉంటుంది అది ఆడిస్తానికి అత్తమ్మ బయట గ్రైండర్ వాళ్ళకి పంపించారు సో అది బాగా ఫ్లఫీగా అయిపోయి బూరెలంతా కూడా నూనె ఎక్కువ లాగేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట సో తర్వాత ఏమో బూరెలు వదిలేసి మా హౌస్ హెల్పర్ గారెలు వేయడం స్టార్ట్ చేసింది గారెలు తింటేనేమో అబ్బా ఎంత నూనె లాగేస్తున్నాయి అంటే అవి తింటుంటే నూనె తాగినట్టే ఉంది నేను అన్నాను ఇప్పుడు గారెలు వేస్తే ఇలాగ ఎవరో తినలేరు అండ్ చాలా నూనె లాగేస్తుందని బూరెలు వేయి అని చెప్పా సో నేను ఇక్కడ ఉండాలి చూడుతున్నాను అనమాట సో బూ చూడితే అంటే ఆ మన్నదే మళ్ళీ వేస్తే అది కూడా నూనె లాగేస్తుంది కదా అయితే కొంచెం ఓరిపిండి కలుపు అని చెప్పా ఓరిపిండి కలిపి కొంచెం అట్లా మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తే మొత్తానికి బాగానే సెట్ అయింది ఇంకా ఫైనల్గా బూరెలు వేసాం సో పండగ పూట బూరెలు లేకపోతే పండగ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు సో ఈరోజు అయితే భోగి రేపు సంక్రాంతి సో నేను కూడా ఇంకా స్నానం చేసి వచ్చేసాను అస్తమాన్ క్రికెట్ కిరణ్ తెగ విసిగిచ్చేసారు పిల్లలు అందరినీ మెట్ల దగ్గర కూర్చోబెట్టి కొన్ని జీకే క్వశ్చన్స్ అని స్టార్ట్ చేశాను అడగడం ఇంకా మళ్ళీ అడుగుతాను వచ్చి ఈలోపు నేను ఏదైతే అడిగాను క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఇక్కడ బట్టల ఆరేస్తాకు వచ్చాను అనమాట వాళ్ళు అందరూ వస్తే మన క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడదే ఆడారు పిల్లలు ఈయన్ని కూడా మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు ఈయనేమో అలసిపోయి అలసిపోయి ఉన్నారు సో అలా పిల్లలకి పని పెట్టాను అనమాట నా సంక్రాంతి అంటే కోడి పందాలు స్పెషల్ ఊరిలో స్పెషల్ సిటీలో ఇవన్నీ ఉండవు రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా చాలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అయితే ఇది ఇల్లీగల్ ఆడకూడదు కానీ కొన్ని ఏరియాల్లో ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా బ్యాన్ చేసేస్తే ఒకలాంటి వ్యతిరేకత అని వస్తుందని చెప్ అంటే తెలిసింది చెప్పారని కాదు కానీ సో కొన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలో చిన్న చిన్నగా ఇలా పందాలు అనేది పెడతా ఉన్నారనమాట సో నేనైతే పందాలు చూడడానికి వెళ్ళ వెళ్ళలేదు కానీ మా బావగారు వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళారు చూడ్డానికి సో వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేశారు కాబట్టి దీంట్లో ఆ క్లిపింగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే పన్ ఈ కోడు ఏదైతే కాక్స్ ఉంటాయి ఏమంటారు పుంజులు ఉంటాయి కదా వాటిల్ని బాగా మేపుతారనమాట ఇది క్యాష్యూస్ అని మంచి మంచి మ్యాత్ పెట్టి మేపుతారు చాలా హైట్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ కోళ్ళన్నీ కూడా సో దాని తర్వాత ఇలా ఫైటింగ్కి వాళ్ళ కాళ్ళకి ఈ బ్లేడ్స్ కడతారు ఈ దీనికోసం సో ఇల్లీగల్ కానీ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ బికాజ్ సంక్రాంతికి జరుగుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను బయట బూరులు అయిపోయినాయి కదా నిన్న ఈరోజేమో హౌస్ హెల్పర్ పలవ్ రైస్ చేస్తుంది అనమాట మా హస్బెండ్ ఏమో బయట గెడ్డం చేస్తున్నారు సో బయటకు వస్తుంటే కనిపించారు కాబట్టి అది కూడా చూపించాను సో ఇక్కడ డాల్డా వేసి మొత్తం ఫుల్ రెసిపీ అయితే ఏం షేర్ చేయట్లేదు నేను అంటే జస్ట్ ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం షేర్ చేస్తున్నాను ముందు డాల్డా వేస్తారు దాని తర్వాత మామూలు రిఫైన్ ఆయిల్ కూడా వేస్తారు చాలామందికి డాల్డా అనేది పడదు డాల్డా లేకపోతే నెయ్యి కూడా వేయచ్చు అంటే పడనప్పుడు అది కూడా ఆప్షనల్గా అలా వాడుకోవచ్చు సో నూనె అది వేసేసిన తర్వాత దీంట్లో అన్నీ వెజిటేబుల్స్ ఏదైతే కట్ చేసి ఉన్నాయి అవి కూడా వేస్తారు ప్లస్ హోల్ మసాలాస్ అంటే దాచిన చెక్క లవంగం అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేస్తారనమాట ఇదిగోండి ఇప్పుడు రిఫైండ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసేసారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు చూసారు కదా ఆ పువ్వు దాచిన చెక్క ఇలాయిచ్చి అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి జస్ట్ కొంచెం నూనెలో తిప్పేసిన తర్వాత క్యారెట్ బంగాళదుంప టమాటా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అవన్నీ వేసి మంచిగా దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం ఫ్రై వేసి అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తారు సో నేను షూట్ చేస్తున్నాను కానీ దాని తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత లుక్ అంతా చూపించడం గుర్తులేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు పండగ కాబట్టి చాలా లేట్ అయిపోయింది సంక్రాంతి రోజు 
ఏంటంటారు నాటుకోడి రావడానికి చాలా టైం పట్టింది వచ్చిన తర్వాత రాముడు వచ్చే దాన్ని క్లీనింగ్ అంతా చేశారు సో అవంతా కూడా చాలా టైం పట్టేసి వంట అవడానికి టూ టూ థర్టీ అయిపోయింది సో ఇంకా ఆ పనిలో నేను బిజీ అయిపోయాను నేనే రెడీ అవ్వలేదు పండుగ పోటు నేను చీర అవన్నీ కూడా తెచ్చుకున్నాను కానీ అస్సలు రెడీ అవ్వలేదు దానికి తగ్గట్టు జ్యువెలరీ కూడా అన్నీ తెచ్చుకున్నాను కానీ ఏం రెడీ అవ్వలేకపోయాను సో ప్రాసెస్ అయితే మీకు చూపించేసాను మీరు కావాలంటే అట్లా ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఈ లోపు నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసాను అక్కడ పలావ్ రైస్ అయిపోయింది ఇక్కడ నేను ఉల్లిపాయ అవి ఎక్కిచ్చేసి ఈ లోపు అక్కడ చికెన్ ఏదైతే బయట క్లీన్ చేస్తున్నారో అది కూడా వచ్చేస్తుంది అనేసి నేను లోపలికి వచ్చి కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచమే ఉన్నాయని రాముడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చారు కొన్ని ఉల్లిపాయలు సో ఇక్కడ చాపర్ కూడా లేదు కాబట్టి నేను ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా కౌంటర్ టాప్ దాని మీదే క్లీన్ చేసి కట్ చేస్తాను ఇంకోటి ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం కత్తిపేటతో కట్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు కత్తిపేటతో అలవాటు లేదు రాదు సరిగ్గా నేను చాకుతో కట్ చేస్తున్నాను కానీ చాకు వాడరు కాబట్టి దానికి కొంచెం షార్ప్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది సో అందరు రెడీ అయిపోయారు నేను తప్ప ఎందుకంటే వంట చేయడమే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఒక్కోసారి అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో దాట్స్ ఆల్సో మెమోరీ ఐ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు రెసిపీ రెడీ చేసేసిన తర్వాత చేసిన తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ బట్ చీర కడదాం అనుకున్నాను కానీ అప్పటికే అందరూ పొద్దున్న నుంచి రెడీ అయిపోయి అందరు వేసుకుని కూడా చేయింది కూడా చేసేసుకున్నారు ఇంకా ఇప్పుడేం వేస్తాంలే ఆల్రెడీ అంతా అయిన తర్వాత బాగా లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నేను నార్మల్ కుర్తియే వేసేసుకున్నాను అనమాట సో ఒక్కోసారి అలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఇలా జరిగింది మా భోగి ఇంకా సంక్రాంతి మీ ఇంటి దగ్గర లేకపోతే మీ ఊరు దగ్గర ఎట్లా జరుగుతుందో ఇట్లానే ఉంటుందా ఏం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఏం లేవు నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మరో వీడియోతో మీ అందరికీ కలుస్తాను అప్పటివరకు సెలవు Bye bye happy sankranti